过前两日比赛，本届刺客殿还剩十二名参赛选手。今天将决出前十名，你们将同时进入场地进行比拼，并且可以使用任何手段。最先出局的两名选手将被淘汰，剩下的十名选手直接进入猎魔团。这次赛制好伤头脚，只要藏好，不成为最先被淘汰的，岂不就能直接进入前十了？枪打出头鸟，谁都不会当这个笨头鸟吧？现在入场，我倒计时十个数后，比赛开始。十。<笑>九、八、七、六，新来的吧？知道规矩还闹出这么大动静？五。之前比赛从没见过他，那只能是前两轮员工。难道是不见？二，一，开始。一个瞎子怎么会是武器？还敢光明正大暴露在所有人眼前，就算是武杰，一个瞎子又能厉害到哪里去？只要淘汰两个人，就能进入前十。干掉他，就是要再淘汰一个人了。我可以走了吗？你已经获得猎魔团名额了。明天记得来参加排名赛。排名赛我弃权<咳>。虽然这姐姐的确很强，但直接弃赛也太狂了吧？什么来头啊？影子大人，大小姐这样做合适吗？身为轮回圣女，她在本届刺客中。早已无人能敌，他弃赛，才是对其他人的保护。我宣布，一号作为排名赛第一名，直接进入决赛，其余十一人
继续比赛。不是吧？这都可以？少爷今天又赢了，不愧是我们店的第一天才。岂止骑士殿，他未来可是六大殿绝对的王牌以他目前的能力，恐怕我用单剑就能赢他。那我就赌你会输给他。龙浩辰，你可不要倒下。一号骑士，我知道你很强，但我会用我手中的剑。证明我自己，玉姬还能比我使出双剑的人，绝无仅有。失去你这样一个有趣的对手，未来可就没那么好玩我们大小姐不喜欢被人打扰。
。阁下这样，不怕挑起两地矛盾吗？到时候的后果，你可承担得住？只要你们不动，自然不会有什么后果。想要怎样？你以灵如伤他，那我就以灵如破你的灵如。千机字，行事。到六大殿本是一家，他与你同在起始点，你不一样重伤了他。可那是一场比赛。闭嘴！如果不是比赛，我们现在已经是一具尸体了。治疗师司马仙，双方上场。终于可以见识一下最强刺客的实力了。彩儿妹妹，你个光头，一个小小的四阶治疗师，我都要看你怎么被五阶刺客暴揍。哈，哈哈哈，比赛开始。来，先吃我一记圣光之锤。不愧是刺客一号，果然够强。哇，他是怎么躲开的？彩儿姑娘要出手了，有好戏看喽。
，好想给他记录下来。哎，这主意好像还不错啊。压着他，好不爽啊！若是五阶治疗师采取防守战术，倒可以勉强撑个平手；但这治疗师却只会莽撞进攻，那可毫无胜算。狂战士的血脉，而且要激发这个天赋，还必须经历九死一生的磨练。所以，这小家伙肯定吃过不少苦头呀。可他为何会成为一名治疗师呢？嗯，现在你的攻击可对我没用。还、嗯。啊根本没用全力，这治疗师也还是不成熟。这狂话可是有弱点啊！看来你的时间不多了，所以可要打个痛快。最强攻击。
，痛快！刺客彩儿胜，积两分，共积六分。时间不早了，我该去见他了。<笑>其余几个名额也依次定下，只剩下最后一张。彩儿对战有魔术师之称的方主，很荣幸为你表演我的魔术——帽子戏法，大变活人。只可惜我如此精湛的表演，就要浪费在一个不懂欣赏的盲女身上。场上帽子数量太多了，连我都很难感应到方主的气息，再加上彩儿她要躲避飞帽的袭击。哎呀，你就别担心了，彩儿妹妹可是很强的。天哪，一个盲女是怎么躲开这些攻击的？太厉害了！可惜她连对手在哪里都看不到，只能被动躲闪。长久下去，她肯定输了呀。Oh. 大小姐，这是要干什么？上面没有人啊！魔术只不过是欺骗感官，但你骗不了我。你输了。竟然说我的魔术只是欺骗，我就让你看看我召唤师真正的本事。血切召唤六级金刚巨熊，这可会让他的身体承受巨大的反噬。金刚巨熊属于力量型魔兽，它的防御和力量都是同等级魔兽中最强的，足以媲美武界巅峰的战士，各方面都完颗刺客。天哪，这么厉害的召唤兽，那个刺客输定了吗？是啊，是啊，这还怎么赢啊？选拔赛前八强已全部决出，胜利无双，刺客女王。明天将进行八进四的比赛，你们八人将随机两两对决，决出四强。团长，任务地点是在这儿吗？怎么等了大半天，一个人影都没有？有人要来了。哪儿啊！别去，那只笨马、啊！我错了，我错了！啊，饶了我吧！哼！你们就是那对菜鸟。听好了，下面的话我只说一遍：新进猎魔团都会有为期三个月的团队赛，你们将以士兵的身份上战场。领取军事任务，与魔族厮杀，来获取功勋。三个月后，功勋最高的猎魔团将会获得第一名以及联盟丰厚的奖励。而我叫高英杰，就是你们上战场的领队。因此，接下来我的话就是军令：你们必须无条件服从。无条件服从。哼，你让我送死我也要去吗？真蛮横。<笑>我知道。你们都是少年天才，心高气傲，所以联盟也给了你们一个挑战领队的机会。来吧，打一仗！我是七阶骑士，若你们能战胜我，可以不听从我的指挥。高领队，您可是七阶，那灵力起码都是两万点以上，我们几个的灵力加起来都没有您一人高，怎么可能打得过？联盟是不是还有什么条件？你们有讲啊？你小子还挺机灵
，只要能主动碰到我十下，就算你们获胜，而且每一下还会给你们两百点功勋。呃，说了半天，功勋到底是什么玩意儿？能当饭吃吗？功勋可比钱值钱啊！在猎魔团，任何高级武器秘技都只能用功勋换取。获取功勋主要有两种方法，一是击杀魔族，二是完成任务塔发布的任务。但据我所知，猎杀一只五阶魔族才有十点功勋，击杀魔族等级越高，功勋才越多。现在碰一下就有两百。团长，这种天上掉馅饼的事儿，千万不要错过。但若一次都没碰到，猎魔团原地解散。而过去我当过两次领队，解散过两支猎魔团，没有实力就不要去战场送死。真是嚣张啊！能赢啊！十多倍的灵力差距啊！彩儿姑娘哪来的信心？高领队，军人上了战场，服从军令是天职，我们一定会听从您的安排。不过，身为一号猎魔团，面对挑战，我们也绝不会退缩。这是。全联盟唯一一件灵器，很好。召唤师是一个团队里最弱的，却毫无危机意识。现在教你们第一条规矩：战场上可没人会喊“比赛开始”，只我一拳。不好，他们太心急了。哼，治疗师不想着治疗队友，却冲上来硬碰硬。莽撞至极，而你速度虽然不错，但进攻全是破绽。还没热身呢，六个人就少了三个。你们应该是我见过最差的一号猎魔团。别信！凭这件灵器就想越阶一战，可惜还没成长起来。高领队，不知道我的魔法攻击你可承受得住？无双浪火，远程攻击，哇！被寄生，就是法师的死穴。这，哦，不好意思啊，高领队，念错咒了。无双浪火这种攻击技还能念成防御技？圣隐灵炉，千银，一下，两下。三下四下，啊！光斩剑，浪费灵力，神域格挡，这是七阶启示标志，光影之体。小小年纪就拥有灵炉和全联盟唯一的灵气，而且还会六阶秘技神域格挡。若不是我用光耀之体破开你的神域格挡，刚才那一瞬间，那个隐匿的刺客恐怕就能得手。不过你身为团长，六个人的猎魔团，如今只剩两个人能正面作战，可谓失败至极。多谢高领队指点。不过我的猎魔团，个个都是奇葩。蓄力放波，看来这第一下归我了。来呀！这两个人竟然能在我的攻击下恢复过来。喂，王圆圆，你常常打中我。那你就躲远点，不要妨碍我。我。不对，他不是治疗师，而这个女战士受伤之后反而变得更强势。说了让你躲远点。闪电刺。耀日斩，还有这个团长，应该是守护骑士，怎么会惩戒骑士的技能？霸王刺，别走！啊！至于这个刺客，打法已经极其生猛，丝毫不隐蔽，还能默契使用奇思一体，直接参与正面进攻。这支猎魔团果然奇葩。高领队
，刚才彩儿的攻击应该算数吧？算数。那我的呢？<笑>我碰的最多吧？既然我们已经不会被解散，那接下来我们想要的就是胜利。哦，喂，怎么听着一点也不团结啊？<笑>你们不会真以为能赢过我吧？是的。嗯，怎么一下都打不着啊？你这锤子不错，起来试试。你这。全无配合，人多又有何用？身为战士，无不队友，全凭个人意愿一意孤行。身为治疗师却不为队友护航，同样是个盲风。人速果断。看来你不会攻击，只会防御。防御又如何杀敌？荒唐剑。作为团长，队友的问题就是你最大的问题。刚才的嚣张劲儿呢？领队，只凭一次交手就得出结论，是不是太草率了？在我看来，你所说的缺点，却是每个人的优势。现在，请您再指教。是吗？那我现在就教你们第二条规矩：团队高于个人，战场上没有单打独斗的英雄。还用牵引技能吗？司马仙、王圆圆，你们二人注意配合。最重要的是给彩儿制造机会。林夕，你负责唤醒陈婴儿。一号猎魔团，一个也不能少。哼，光耍嘴皮子可没用。神域格挡，王之复仇。原来是神域祭自创技能，好还不错。这下也给你算上。唐媛媛，接住！啊！姑奶奶，这一百金币一颗的丹药，我可全给你了！那可是我最喜欢的小羊。
谁停？电光斩。怎么样，挨打吗？老领队，之前看您没穿盔甲，所以我们也都只是在热身呢。打，当然要打。你就是本届二号猎魔团的团长，嗯，很好。团长，你怎么这么轻，就答应人家领队的条件啊？我来保护婴儿，你们先上。大姐夫，得罪了。三分钟内不能获胜，那一号猎魔团的称号就让给人家吧。
错，没让我丢脸。那你们也赶紧回去和亲人朋友们告个别吧。哦，从你们离开圣城那一刻起，团队赛就已经开始了。祝你们好运。会有这么多四阶的飞魔！啊啊啊啊啊！狂潮，救我！抓住我！糟了，飞艇燃料舱和自动系统被破坏了。一旦能量全部流失，飞艇坠毁。何月，漂浮术。漂浮术坚持不了多久，得另想办法让飞艇正常飞行。自动系统被破坏，飞艇已经无法自动飞行，连魔导炮都发射不了。得有人手动操作才行。你好像懂这个，会操作吧？燃料能用其他东西替代吗？只是以前体验过，但可以试试。至于燃料，与林林相近。团长，那我来。啊啊啊！好，你先沉一儿待在舱内，抓紧时间操控飞艇。嗯嗯。司马仙、王媛媛，留下来保护他们安全。嗯嗯。彩儿，随我出去。不准任何一只飞魔靠近飞艇。性命攸关，只许成功，不许失败。是巅峰的大飞魔声波，能让人丧失心智，心智崩坏。幸好有团长在，差点就出大事了。
随时待命。绝对防御！大飞魔的声波攻击范围极大。剑神只有抓住间隙。就是现在！光与芙蓉。原本是想借这次危机让你们徒步前往驱魔关，没想到你们竟然解决了。这边打呀，别听他的，你们就该打那边吧，那边打起来更爽。呃，你们倒是轻松，能不能先听？都不听我说话是吧？看来只能我亲自动手了。这是你们进驱魔关前的最后一个考验，清理御魔山脉中的魔族。猎杀魔族最多，获得功勋最多的团队，将一人奖励一百点功勋。但三天内没有全员到达驱魔关的猎魔团，则为考验失败。幸好高岭队在我们身上布了金光护体，不至于摔伤。看来我们落到了不同的地方，必须赶紧回合团队，再完成任务，赶往驱魔关。很耗费灵力的，哪有那么快恢复？怎么，难道你顶不住了？小野有的是药，耗也能耗死地上红狼魔。啊招秘技。
烟花，就会赶来救我们啦！啊啊！快一点！本来还能撑一会儿的，这下死定了受伤吧，多亏林心的信号，大家才能这么快汇合。啊！小祖宗啊，别动吃了，给我留点儿。我们现在应该就在御魔山脉中，一路向北就能到达驱魔关。准备出发吧。情况如何，林大人？目前各小队表现良好。嗯，但不可大意，此处极有可能潜伏强大魔族。哦，是人类独有的香味儿，馋死我了！哼！那股气息是？六阶巅峰，金门双刀魔领主。没想到，在御魔山脉竟然有六阶魔族存在！可恶，六阶巅峰和五阶的差距，不是数量可以弥补的。是六阶魔族，我们能做的只有逃跑。
很讲分寸的，他们死了，肉可就不香了。闭嘴！留下的伤痕，攻击那里，大家一起上，把他就地斩杀。你伤得很重，就在这里休息吧。去帮忙吗？有一号团在，先观察一下再说。这么多年了，这小子还是一点没变。那就看看他有没有保护大小姐的能力。大家没事吧？他还伤不了我。团长放心，好的很。一个都没能干掉，怎么可能？糟<笑>了，伤势加重了。拦下他我有允许你逃跑吗？夜空炮。
，真是个让人意外的小子，天赋居然不输小剑。当年是我看走眼了。我太牛了！团长和彩儿姑娘的合金，竟然斩杀了六阶巅峰。哦，圆圆姐也帅呆了。<笑>看来他已经初步掌握巨灵神之盾了。等本大爷晋升五阶，还要再痛快的和六阶魔族大战一场。龙兄，谢了、嗯。以后但凡有用得着我断翼的地方，尽管说。若不是段兄给金文双刀魔留下的伤口，这一战肯定会更艰难。我得回去照看三团。龙兄，咱们驱魔关，再见。魔灭出发吧。一口猎魔团。是，你们被列入阴影，限量和军装，快！即使韩语，归队。韩语，来的正。这是六界贝塔飞魔，大家携手解决它。啊、千金色。
！这智者队也太强了！别信，先做全体加持，烈焰交织，火开护体。司马剑王圆圆，清理城墙上的魔族。哎，你你，看谁杀得多，整合魔力。核心的大脑就是魔族指挥官，在他的指挥下，每一支低阶魔族都能舍生忘死的执行命令。只要他还活着，魔族就会前赴后继的不断进攻。那如果能击杀魔族指挥官，这些魔族军队就会立刻溃散。但魔族指挥官所在之处。也是魔族军队中防卫最森严的地方。管他森不森严，杀了这个指挥官就解决了。好，一号猎魔团听令，你们与二号猎魔团是本届综合实力最强的队伍。现在，你们立刻出发，与二号猎魔团一起执行斩首行动。斩首行动。最先击杀魔族指挥官的那个小队，将得到驱魔官的特别嘉奖，而驱魔官也会全力配合你们，执行斩首行动。魔法师团准备。嗯。我会以最快的方式送你们出城，记住，这是一场闪电战役。三分钟后，我要看到魔族指挥官的头颅挂在我驱魔官的城墙之上。<笑><笑>